தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இமோஜிகள் என்னென்ன அதோட அர்த்தங்கள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இமோஜி பயன்படுத்தாத உரையாடலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவருக்கு ஒரு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய செய்திகளில் உணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு இமோஜிகளை உபயோகிக்கிறோம் இதுபோல் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இமோஜிகளுக்காக ஒரு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அதை இமோஜ் தினம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் இமோஜி டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூலை பதினேழாம் தேதி நடக்கூடியதாக இருக்குது உலகம் முழுவதும் இதை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இமோஜிகளை மொதல் முதல்ல யார் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாகு மெசஞ்சரில் தான் மொதல் முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இமோஜிகள் எப்போ பிரபலம் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப பிரபலமாகிருக்கு இந்த இமோஜிகளானது உலகம் முழுவதும் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது ரொம்ப பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இந்தியாவில் எந்தெந்த இமோஜிகள் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு இமோஜிகள் ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா முத்தத்தை ஊதி விடக்கூடிய இந்த இமோஜி அது மட்டும் இல்லாமல் ஆனந்த கண்ணீர் விடக்கூடிய இமோஜி இந்த ரெண்டு இமோஜி ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பத்து இமோஜிகள் ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்குது அது என்ன என்ன அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் அதில் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது ஆனந்த கண்ணீர் விடக்கூடிய முகம் இந்த இமோஜ் அளவுக்கு அதிகமாக மக்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இமோஜ் எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா யாராவது வேடிக்கையானவற்றை அல்லது சங்கலமானவற்றை செய்யும்போது கூட அல்லது வியப்பை மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதற்கும் கூட இதை பயன்படுத்துவதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த இமோஜ் அதாவது இதயங்களை கண்களாக்கி புன்னகைக்கக்கூடிய முகம் இந்த இமேஜை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இதயங்கள் இருக்கும் வாய் சிரித்து கொண்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இமோஜி அன்பு வாஞ்சை மதிப்பு ஆகியவற்றை தெரிவிக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த இமோஜானது சிந்திக்கும் முகம் இது எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருப்பது போன்ற இமோஜானது யாரையாவது அல்லது எதையாவது குறித்து வினா எழுப்பக்கூடிய நேரங்களில் இது பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த இமோஜானது குவிந்த கரங்கள் இது எதற்காக பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா பிரார்த்தனை செய்வது போன்ற இரு கரம் குப்பி இந்த இமோஜானது ஜப்பானிய பண்பாட்டின்படி தவி கூர்ந்து என வேண்டுவதற்கும் நன்றி தெரிவிக்கவும் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த கைத்தட்டக்கூடிய இமோஜானது எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெற்றி மற்றும் திறமை அல்லது சாதனையை பாராட்டக்கூடிய நேரங்களில் கூட இது பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போ நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த முத்தத்தை ஊதிவிடக்கூடிய இமோஜானது பெரும்பாலும் காதலை தெரிவிக்கிறதுக்காக பயன்படுகிறது இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டை விரல் உயர்த்திருக்கக்கூடிய இந்த இமோஜானது எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆமாம் என்பதை குறிக்கக்கூடிய வகனமாக இது பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இமோஜி பொதுவாகவே திருப்திகரம் என்பதை தெரிவிப்பதற்காகவே பயன்படும் கருப்பு நேர கண்ணாடி அணிந்து புன்னகைக்கக்கூடிய முகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த இமோஜ் எதற்காக பயன்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா நலமே என்பதை காட்டக்கூடிய டேக்கிட் ஈஸி முகமாக இருக்கிறது இப்போ நாம் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சிரிக்கும் கண்கள் புன்னகைக்கும் முகம் கண்ணங்களில் இளஞ்சிவப்பு இந்த இமோஜ் எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்தோஷம் போன்ற நேர்மனை எண்ணங்களை குறிப்பதற்காகவே இது அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இறுதியாக நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த இமோஜ் அதாவது எதிர்பாராத வியப்பை காட்டக்கூடிய முகம் இந்த இமோஜ் எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதிர்பாராத வண்ணம் நல்லது அல்லது கெட்டது நடைபெற்று விட்டது என்பதை காட்டுவதற்காகவும் வியப்பு அல்லது ஆச்சரியத்தை வெளிக்காட்டக்கூடிய முகமாகவும் இது இருக்கிறது இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கி